Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Rimi Mas Adila binti Mohari dari SMK Dengkil akan bersama-sama murid-murid pada sesi pembelajaran kali ini. Cikgu harap murid-murid sentiasa ceria dan bersemangat untuk belajar. Alhamdulillah. Pada hari ini, murid-murid dapat bersama-sama dengan cikgu untuk belajar dalam mata pelajaran Sains Komputer tingkatan 5 bagi standard pembelajaran 3.3.4 iaitu menggunakan cascading style sheets CSS untuk menggayakan teks, font, background, table, borders dan position. Pernahkah murid-murid melayari laman web yang sangat menarik? Mari kita lihat laman web ini. Menarik bukan? Pelbagai saiz dan jenis font yang digunakan. Tambah berseri dengan gambar pemandangan yang menyamankan. Pasti murid-murid tertanya-tanya, bagaimanakah laman web ini dihasilkan? Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran, mari kita lihat objektif pembelajaran yang perlu dicapai pada hari ini. Pada akhir episod ini, murid-murid dapat Pertama, menggunakan cascading style sheet CSS untuk menggayakan teks. Kedua, menggunakan cascading style sheets CSS untuk menggayakan font. Ketiga, menggunakan cascading style sheets CSS untuk menggayakan background. Keempat, menggunakan cascading style sheets CSS untuk menggayakan table. Kelima, menggunakan cascading style sheets CSS untuk menggayakan borders. Dan keenam, menggunakan cascading style sheets CSS untuk menggayakan position. Kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan maksud Cascading Style Sheet CSS. CSS adalah salah satu bahasa pengaturcaraan yang merupakan tambahan atau extension kepada HTML. CSS membenarkan perubahan kepada gaya persembahan laman web bagi sesuatu dokumen HTML. Contoh satu adalah atur cara HTML tanpa CSS. Output yang kita dapat daripada atur cara tersebut adalah tulisan laman web sekolah berwarna hitam. Hasil yang dipaparkan kurang menarik. Cuba murid-murid lihat contoh yang kedua. Dalam contoh ini, pengatur cara menggunakan CSS untuk mengubah gaya warna teks dengan cara menyelitkan atur cara CSS iaitu color red dalam dokumen HTML. Maka teks laman web sekolah dipaparkan mengikut gaya yang ditetapkan iaitu warna merah. Sekarang, mari kita belajar mengenai jajaran teks untuk menetapkan teks sama ada ke kiri, ke kanan atau ke tengah. Dalam penetapan CSS, Text Align, Center akan menjadikan kedudukan teks berada di bahagian tengah dokumen 
HTML. Murid-murid, mari kita lihat bagaimana sinteks, text align center memberi kesan kepada kedudukan teks dalam dokumen HTML. Hasilnya, kedudukan teks laman web sekolah berada di tengah-tengah dokumen HTML. Selain daripada menetapkan jajaran teks, CSS juga digunakan untuk memberi gaya kepada font. Terdapat beberapa gaya font dalam CSS. Pertama, keluarga font atau font family. Kedua, size font atau font size. Dan ketiga, style font atau font style. Mari kita lihat contoh penggunaan CSS bagi keluarga font atau font family. Contoh empat menunjukkan penetapan font family Arial Black bagi teks laman web sekolah dalam atur cara HTML. Sebagai hasilnya, teks laman web sekolah telah bertukar kepada jenis teks Arial Black dalam dokumen HTML. Gaya kepada font yang kedua ialah size font. Contoh lima menunjukkan penetapan CSS font size 70 bagi teks laman web sekolah dalam atau cara HTML. Hasilnya, teks laman web sekolah dalam dokumen HTML bertukar menjadi saiz 70 seperti yang telah ditetapkan. Gaya kepada font yang terakhir ialah font style. Font style boleh ditukar mengikut keperluan dalam dokumen HTML. Contoh enam menunjukkan penetapan CSS font style italic bagi teks laman web sekolah dalam atur cara HTML. Hasilnya, teks laman web sekolah menjadi condong dalam dokumen HTML. Selain italic, terdapat juga style lain seperti bold dan normal. Sekarang, Tiba masanya kita belajar bagaimana untuk memberi gaya kepada background dalam dokumen HTML. Terdapat empat gaya yang digunakan. Pertama, menukar warna latar belakang. Kedua, menambah imej atau gambar sebagai latar belakang diperoleh daripada directory yang sama. Ketiga, menambah imej atau gambar sebagai latar belakang disimpan daripada directory yang berlainan dengan dokumen HTML. Dan keempat, menambah imej atau gambar sebagai latar belakang daripada sumber internet. Gaya pertama, menukar warna latar belakang. Latar belakang dokumen HTML merujuk kepada latar belakang tag body. Syntax background color light green akan menukar latar belakang dokumen HTML menjadi warna hijau muda. Contoh tujuh, menunjukkan penetapan CSS background color light green bagi latar belakang lama web dalam atur cara HTML. Hasilnya, warna latar belakang lama web bertukar menjadi hijau muda dalam dokumen HTML. Gaya kepada background yang kedua adalah 
menambah imej atau gambar sebagai latar belakang diperoleh daripada directory yang sama syntax background image url gambar.jpg akan menukar latar belakang dokumen html dengan menambah imej atau gambar sebagai latar belakang Imej yang dijadikan latar belakang tersebut diperoleh daripada file yang disimpan dalam directory yang sama. Contoh 8 menunjukkan penetapan background image URL gambar JPEG bagi imej latar belakang yang disimpan dalam directory yang sama. Hasilnya, imej gambar.jpg telah menjadi imej latar belakang laman web. Gaya kepada background yang ketiga adalah menukar latar belakang dokumen HTML dengan menambah imej gambar.jpg yang diperoleh dari directory image dalam pemacu D. Contoh sembilan menunjukkan gambar disimpan dalam directory D, image gambar.jpg dengan penetapan background image URL D, image gambar.jpg dalam atau cara HTML, imej gambar.jpg akan dipaparkan sebagai imej latar belakang laman web. Gaya background yang terakhir adalah menukar latar belakang dokumen HTML dengan menambah imej sebagai latar belakang yang diperoleh dari sumber internet dengan pautan imej tersebut. Contoh sepuluh menunjukkan penetapan imej yang diperoleh dari pautan sumber internet. Imej tersebut akan dipaparkan sebagai imej latar belakang laman web. Murid-murid, kita beralih pula kepada cara menggunakan CSS untuk memberi gaya kepada tables. Sebelum ini, murid-murid telah mempelajari cara untuk menghasilkan jadual atau tabel dalam suatu dokumen HTML. Elemen dalam tabel terdiri daripada tag TR yang merujuk kepada setiap baris dalam tabel atau table row. Tag TH yang merujuk kepada kepala jadual atau table header dan tag td yang merujuk kepada item jadual atau table data. Terdapat beberapa gaya yang boleh ditambah kepada table. Contohnya, pertama, meletakkan garisan luar atau border. Kedua, menetapkan lebar dan tinggi sesuatu tabel. Ketiga, menetapkan jajaran teks dalam tabel. Keempat, menukar warna latar belakang dan warna teks dalam tabel. Dan kelima, menebalkan jarak antara medan dalam tabel. Kita lihat gaya pertama iaitu meletakkan garisan luar atau border pada table. Dengan menggunakan sintaks ini, seluruh table akan ditambah garisan luar atau border. Ketebalan garisan boleh diubah dengan menukar nilai 1 piksel kepada nilai lain seperti 3 piksel atau 5 piksel. 
Contoh 11 menunjukkan tabel yang terhasil dalam dokumen HTML ditambah garisan luar jenis garisan solid dan ketebalan sebanyak 1 piksel dengan menggunakan kod CSS. Gaya kedua untuk tabel adalah menetapkan lebar dan tinggi sesuatu tabel. Dengan menggunakan sinteks ini, lebar tabel akan menjadi 100%. Manakala, tinggi tabel pula menjadi 20%. Contoh 12 menunjukkan penetapan atau cara HTML yang akan menghasilkan tabel dengan lebar 100% iaitu memenuhi keseluruhan paparan skrin. Manakala tinggi tabel adalah 20% daripada keseluruhan paparan skrin. Gaya ketiga yang boleh ditambah kepada jadual ialah menetapkan jajaran teks dalam jadual. Jajaran teks dalam tabel boleh ditetapkan kepada kedudukan kanan, kiri atau tengah. Contoh 13 menunjukkan penetapan jajaran teks dalam tabel kepada Align Center. Hasilnya, kedudukan teks dalam tabel beralih ke tengah tabel. Gaya keempat yang boleh ditambah kepada jadual ialah menukar warna latar belakang dan warna teks dalam jadual. Sinteks menunjukkan warna latar belakang tabel akan ditukar kepada warna hijau dan warna teks kepada warna putih. Contoh 14 menunjukkan penetapan warna latar belakang tabel kepada warna hijau dan warna teks kepada warna putih. Hasilnya, latar belakang tabel bertukar kepada warna hijau dan warna teks kepada warna putih seperti dalam laman web. Gaya yang terakhir boleh ditambah kepada jadual ialah melebarkan jarak di antara medan dalam tabel. Jarak di antara medan atau tag TD dalam tabel boleh ditambah dengan menetapkan jarak dalam piksel. Contoh 15 menunjukkan padding 50 px digunakan pada jarak di antara medan dalam tag table iaitu dari satu tag td ke satu tag td yang lain hasilnya jarak antara medan jadual ditambah kepada 50 piksel Bahagian terakhir dalam sesi pembelajaran kita pada hari ini ialah mengenai position iaitu kedudukan komponen dalam laman web. Kedudukan sesuatu komponen boleh ditetapkan dengan menggunakan jenis kedudukan seperti static, fix, relative dan absolute. Bagi statik, kedudukan elemen akan mengikut turutan pada laman web. Kedudukan elemen tidak akan berubah atau tidak akan mengikut ketetapan. Bagi fix, kedudukan elemen bergantung kepada browser viewport iaitu pandangan pengguna kepada pelayar web. Kedudukan elemen akan tetap di kedudukan yang sama 
walaupun pengguna scroll pada halaman web. Bagi relatif, kedudukan elemen diubah bergantung atau berkait terhadap kedudukan normalnya atau kedudukan awalnya. Dan bagi absolute, kedudukan elemen tidak akan mengikut turutan pada laman web dan akan ditepatkan mengikut kedudukan yang dikehendaki. Mari kita lihat contoh 16 ini. Terdapat empat komponen pada laman web iaitu tag H1, tag H2, tag H3 dan tag H4. Gaya posisyen pertama, tag H1 telah ditukar kepada absolute. Gaya posisyen kedua, tag H2 telah ditukar kepada relatif. Gaya posisyen ketiga, tag H3 telah ditukar kepada fix. Dan gaya posisyen keempat, tag H4 telah ditukar kepada static. Baiklah murid-murid, cikgu ingin menguji kefahaman murid-murid tentang pelajaran pada hari ini. Perhatikan rajah dalam paparan berikut. Nyatakan elemen yang berlabel P di dalam dokumen HTML tersebut. Ya, bagus murid-murid. Tepat sekali jawapannya ialah header. Seterusnya, mari kita jawab soalan ini pula. Rajah memaparkan satu kod atur cara HTML. Sekiranya cikgu ingin memaparkan hasil seperti berikut, tuliskan semula kod atur cara baharu yang sesuai. Baiklah murid-murid, kita cuma perlu menukar kod color red kepada color blue. Tahniah dan syabas kepada murid-murid kerana mengikuti pembelajaran dengan jaya. Baiklah murid-murid, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Mari sama-sama kita imbas kembali perkara-perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Kita telah pun belajar mengenai Pertama, menggunakan Cascading Style Sheets CSS untuk menggayakan teks. Kedua, menggunakan Cascading Style Sheets CSS untuk menggayakan font. Ketiga, menggunakan Cascading Style Sheets CSS untuk menggayakan background. Keempat, menggunakan Cascading Style Sheets CSS untuk menggayakan table. Kelima, menggunakan Cascading Style Sheets CSS untuk menggayakan borders. Dan keenam, menggunakan Cascading Style Sheets CSS untuk menggayakan position. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada kali ini. Teruskan membuat pembacaan lanjut mengenai topik yang dibincangkan pada hari ini. Cikgu akhiri dengan Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera.